Tiếp theo chúng ta đến phần khai báo vật liệu thay đổi theo thời gian. Phần vật liệu thay đổi theo thời gian thì chúng ta sẽ định nghĩa vào khai báo con ngót tự biến. Chúng ta chọn tàu mới. Tên vật liệu, ví dụ như chúng ta đặt là một loại vật liệu số 1 theo tiêu chuẩn ASTM theo CFIS 90 à, cường độ ở tuổi 28 ngày là 20 20, 1, 2, 3 70 0, 0, 2, 4, 5 và 3 ngày và chúng ta muốn xem kết quả về phát triển theo thời gian đó là hệ số con ngót từ biến theo thời gian và chúng ta sẽ đến phát triển cường độ theo thời gian ok chúng ta tắt chúng ta chọn vào khai báo cường độ của vật liệu thay đổi theo thời gian chúng ta đặt tên tiêu chuẩn cfit 90 cường độ ở tuổi 28 ngày là 20 1 2 3 Rồi chúng ta vẽ cái cường độ theo thời gian Giờ chúng ta liên kết các cái vật liệu lại với nhau Chúng ta liên vật liệu lại với nhau Ở đây chúng ta sẽ chọn là vật liệu con ngó cường độ Gán cho vật liệu là bê tông Chúng ta S vào Giờ định nghĩa các giai đoạn Giờ ta định nghĩa kết cấu trước Ta tắt đi Chúng ta vào group Ở đây chúng ta sẽ tạo group Chúng ta click chuột phải Chúng ta có add group là group kết cấu nhấn vào nút S thứ hai là group về điều kiện biên chúng ta đổi thành chữ B chúng ta S vào group về độ cứng của kết cấu Và đây là có 3 group về độ cứng cho kết cấu group cho tải trọng Và group về bc bc chúng ta có bốn loại ở đây chúng ta đi từ 1 cho đến 4 Rồi chúng ta có group về DA AC đó là chúng ta nhầm ở đây chúng ta không không có tiền tốt chỉ có một cái thôi Đã ép vào. Thì chúng ta sẽ đi đến phần là tạo kết cấu chọn vào top view ta chọn cho hiện phần tử cho hiện nút auto fix To fit này. chúng ta sẽ đến phần là nút, chúng ta sẽ tạo nút 
Chúng ta sẽ tạo nút ở góc tọa độ là 0, 0, 0 Số lần copy là 1 Và copy theo phương Y là 6.15m Chúng ta apply Chúng ta chọn tất cả các nút vừa rồi vừa tạo ra Chọn phần tử và xuất tạo phần tử từ nút mặt cắt ngang là dầm chủ và chúng ta sẽ nhập vào khoảng cách 7A cộng 5 là 7 đoạn 5 m rồi đến 1 m đến 4 m đến 3 a cộng 5 đến 1 m rồi tới 4 m rồi đến 5 đoạn 5 m tới 4 m rồi tới 1 m rồi tới 3 a cộng 5 rồi tới 4 m tới 1 m rồi cuối cùng là 7 a cộng 5 theo hương trục ý chúng ta áp lại là đủ 145 mét chúng ta cào đề ở trong tập quốc chúng ta sẽ có ở đây là có mặt cắt là dầm chủ chúng ta sẽ robot ở đây chúng ta có dầm chủ là dầm chủ số 1 ok Rồi chúng ta sẽ copy thêm để chúng ta có ba lần copy ra copy ra nữa chúng ta sửa cái tên này lại thôi modify thành là dòng số 2 cái này là dòng số 3 chúng ta có 3 loại dòng chấu ở đây ở đây là CS2 CS1, CS2 và CS3 Chúng ta kéo và thả sang Ở đây phần view Chúng ta bỏ cái này đi Rồi chúng ta sẽ chọn 36m Là ở đây ở đây là một khoang hai khoang nè là dầm chủ một dầm chủ hai là đi từ đây cho đến đây một khoang đây dầm hai còn lại là dầm số số 3 chúng ta kiểm tra lại dầm 1 dầm 2 dầm 3 để phục vụ sau này mình kích hoạt các giai đoạn thi công tạo dầm ngang rồi chúng ta sẽ tạo dầm ngang ở đây là chúng ta sẽ chọn vào tính năng là tạo phần tử tạo phần tử vật liệu là A36 mà cắt là dầm ngang Giờ từ giữa nút số 1 
nút số 1 và nút số 2 thì chúng ta có thể lít vào đây nút cho hiện nút lên nút số 1 và nút số 2 bây giờ chúng ta sẽ copy phần tử này đi chúng ta sẽ chọn là copy phần tử chọn chúng ta chọn lấy phần tử dòng ngang vừa tạo ra Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chọn tính năng là copy copy đi một khoảng theo phương x là 5 m số lượng là 145 chia 5 chương trình sẽ tự chia apply đó Indo. thì ở đây nó chương trình nó có thông báo cái lỗi rồi thằng tôi viết hoặc chúng ta có thể tạo dầm ngang bằng cách lít chuột ví dụ như dầm số 1 số 2 số 3 4 5 6 7 8, 9, 10 là Có nhiều cách để tạo dòng ngang Chúng ta có thể lít chuột trực tiếp Hoặc là dùng tính năng Copy Rồi khi chúng ta vẽ dòng ngang chúng ta sẽ thấy là chương trình hiện cái thông báo chiều dài của dòng ngang là bao nhiêu 6 m 15 Hả? tiếp theo chúng ta đến phần khai báo điều kiện biên Rồi chúng ta chọn khai báo điều kiện biên và chọn vào nút số 21 Cái nút số 21 này chúng ta sẽ làm đi on chúng ta cho hiện nút lên để dễ thấy là nút 21 xong rồi chúng ta sẽ chọn nút là một nút 47 nút 40 và nút 67 ở đây thì chúng ta sẽ bỏ cái đề phần đi đi tiếp theo chúng ta có nút là nút số 2 nút 48 nút 68 thì ở nút này chúng ta bỏ đi đi Đó. tiếp theo chúng ta có nút 22 chúng ta lại tích vào đi x là xong phần khai báo điều kiện biên ở đây chúng ta vừa rồi là chưa cái đưa cái điều kiện biên này vào cái group là chúng ta phải chỉnh sửa lại để đưa điều kiện biên vào trong group ở đây chúng ta sẽ vào group Ờ, đây là có điều kiện biên về group đây là chúng ta tạo new đây là b group Đấy, khi chúng ta tạo được ở đây thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy Đó. Rồi, chúng ta xong phần khai báo điều kiện biên Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần nhập vào bề rộng bản cánh có hiệu trong tính toán
Hẹn các bạn ở video phần tiếp theo.